大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下的啊。呃，一个小马啊，一个和田玉的一个小马，呃，明清件啊，玉质非常好啊，身上也是满弓的啊。呃，一个老和田的一个手串啊，这个玉质都是比较老熟的了啊。然后还配了一颗这个老玛瑙的珠子啊，呃，这个是一个小珠子啊，啊，皮革包浆，味道非常不错啊这个是一个小的一个小玉坠子啊，然后它是一个送面啊，这个造型啊比较特殊啊，玉质非常好，工也是挺漂亮的啊，这个挺有研究价值的啊，看它这个工啊上面啊还比较细啊，瞅这个头这块是一个送面啊。然后两面弓，这面也是收面啊。它这个上面是这样式的啊，这东西油性不错啊。呃，一个藏传的啊，藏传的一个大鹏鸟啊，皮壳非常不错啊，包浆也非常好，一眼老啊，这是辟邪神器啊。呃，一个和田玉的一个小玉贵人啊，是一个小玉勒子。呃，这个是一个小玉虫型的小勒子啊，上面也是满弓带云纹的啊。呃，一个老玉的扳子啊，和田玉的啊，带这种沁色的啊。这个是一个束腰啊，这种属于束腰扳子啊。然后这个这面坡啊，应该是冲外的啊，应该是这么带的啊，扳子。扳子以前是射箭用的啊，省的就是勒手、弹手，后来就是演变成就是一个。达官贵人呢，就是显示身份地位的一个，像是加戒指一点点的演变啊，是那个意思，是事物了啊，属于实用性很少了，就是装饰性比较多一点了。这个味道还是不错的啊，这个扳子。呃，一个小玉件啊，这个造型比较特殊啊，这个造型啊确实很少见的啊。上面还有这个字儿，有点像那个钢毛纹那个那个性质啊。呃，一个明代的一个小雌龙，小衔章啊，和田玉的啊。呃，玛瑙的啊，玛瑙的这个带眼睛的这个小手把件啊。呃，一个雌龙的一个大玉臂啊，粗阔臂啊，上面有两个雌龙。呃，这个是一个像小钱币似的啊，这是和田青玉的青花啊，然后包的是银子啊。呃，一个和田玉的一个手持啊，都是大珠子啊，尺寸在 1.8 啊， 1 8八左右。呃，一个中古的一个素面纹的一个小玉臂啊，这是穿了一个绳啊，这玉指非常熟啊，光气特别好啊，它像一个牛头啊，这是两个带犄角的啊，呃，绿玛瑙的啊，这是绿玛瑙的，非常少见的啊，缺蓝少绿啊，绿玛瑙的珠子很少啊，这个是一个手串啊。
啊，这个是一个景泰蓝的啊，景泰蓝的一个鼻烟壶啊。呃，这个是一个小兽啊，一个小绿兽，这个小弓也细啊，然后上面有一点小沁啊，这玉质也好，弓也漂亮啊，看它这尾巴还是个脚石纹的，脚石纹的小尾巴，那小毛都刻刻画出来了啊，看这块这块还瞅着像一个小兽面啊，看见没？这个小细节，这弓特别好。然后这边这都是满弓啊，等级非常高啊，这个啊，呃，一个牌子啊，一个牌子，带点洒金皮子啊，上面有字儿啊，我写的啥意思啊？这玉指嘎嘎的啊，这个是一个人物。啊，小桥流水，还有个小鹅呀、鸭子呀，但玉指是真好啊，而且它挺厚啊。呃，两个小银铃铛啊。啊，这个是几？的啊，这是牛角的啊，这也是老珠子啊，然后这个是马脑的啊，这是马脑老珠子，都是非常熟了啊。这个角年份也大啊，它都出现了开片，而且它出现了一个变色啊，颜色已经改变了，也是一眼老啊，这个非常不错了啊，戴着也漂亮啊。呃，这是一个明代的一个小盒啊。是一个小龙啊，上面一个小龙，呃，勾连云纹的一个玉璧啊，红山的啊，红山件啊，看这个包浆非常好，看它打挖的痕迹啊，非常古朴啊，那种，非常开门啊，呃，一个小小小牌子啊，是一个高浮雕的啊。这是一个呃麒麟喷壶啊，这么一个一上面是一个小兽啊，麒麟啊，那玉质非常好，它是属于一个唐白啊，唐色比较重啊，这边有点唐白，后边还有几个字儿啊，这几个字儿咱们没解读出来啊，不知道是什么字儿，但这玉质是真好啊，唐的料子一般都特别细啊，上手的感觉是特别好的啊。呃，一个青玉的啊，青玉的一个小兽啊，这是一个小猫猫啊，这玉指非常好，很油性光气啊，包浆都非常好，挺漂亮的一个小猫猫啊。呃，这个是一个双欢啊，两个小欢子啊，也是唐白啊，这唐色比较重。这块有个小柳，但问题不大啊，就是一个小问啊，小手把件啊，呃，一个籽料的啊，一个带红皮子的啊，一个籽料的一个上山的一个老虎啊。呃，一个高古的一个蜻蜓眼啊，这种是琉璃的蜻蜓眼。呃，一个铜鎏金的啊，一个大印章啊，它上面是一个大龙啊，然后这个侧面是手工篆刻的啊，它这个用刻刀一点点刻的啊，这龙是特别漂亮啊，看这龙，工是真好啊，然后底下印文也不知道是啥字儿啊。但是挺规整啊，手头特别重啊，这个啊。呃，这个是一个和田玉的一个糖料的啊，一个大龙啊，这是一个大龙，这么丑啊，大龙龙头啊
龙尾啊，这个件儿也是弓也比较厉害了啊。还有这个龙爪啊，这个细品啊，这个料子也是挺大啊。呃，一个老天珠啊，这是一个藏传的一个青稞珠啊，这个颜色啊有点发绿发青啊。这个珠子皮壳也不错啊，还有这个朱砂红啊，这种要是包上金，就等级就特别高了啊，或者包个银都行啊。呃，一个和田玉的啊，有点这个老提油，玉珠子啊，呃，也是比较不错啊。这是一个小珊珊的小佛头啊，海里的珊珊。呃，这是一个人中龙凤啊，这是人，这是上面有个凤啊，就是也是一个玉璧啊。咱解读的不一定太准确啊，咱就是这么根据这个玉璧的那个啥外在的那什么形制啊，咱这有可能还有别的说法啊，咱们也这东西就是不好什么了啊，很少见的一个玉件啊，它这已经都是这种黑漆骨了啊，这个颜色，呃，一个云纹的玉璧啊，一个明代往上啊，玉质包浆都不错啊。呃，小瓜瓜啊，明代啊，小瓜瓜，瓜瓜来财啊，藏传的金刚杵啊，带这种松石的啊，镶嵌的。呃，这个是一个和田玉的一个小疙瘩件啊，就是一小块啊，籽料的一部分啊，这个料子也是非常细、非常润啊，就可以当个小手把件啊。呃，脚的啊，一个脚类啊，脚类的一个松下老人啊，松下老人，长寿题材的啊。呃，一个红木的一个老葫芦啊，这玩的包浆都非常不错了啊，非常油了啊。呃，这个是一个如意啊，一个影子梦的一个如意啊，上面有寿字纹啊，有篇幅啊，福寿啊，福寿双全，这还是一个磬啊，磬的造型。呃，一个和田玉的一个香炉啊。这香炉不错啊，带这个纹饰的，带寿面的啊，带云纹、带网格纹什么乱码七糟的啊，纹饰、饕餮纹都有啊。这个弓，你说这弓就挺厉害了啊，它这是一个大料子啊，咱能整成这样的话，得多大一块料子？而且它糖掏的也非常不错啊，这里边全掏了啊，掏的而且还是厚薄比较均匀。这个挺有档次啊，这个玉质也不错，挺绿的啊，这种打灯更漂亮了啊。呃，一个熏香炉啊，熏香炉，这是一个长寿龟啊，铜的啊，铜的，你看这个还带那啥的呢啊，这是那个小小小鹤龟上面那个。带两撮眉毛啊，这代表长寿啊，这么长的眉毛。然后上面这是鎏金的啊，这有点脏了，没清理啊。这个龙啊，龙还有云纹啊，一边一条龙啊，带云纹的，这可以周开啊，熏香嘛，也可以正常点香啊。这也挺老气啊，这东西确实挺老气啊，是一眼老啊。而且等级应该是挺高的东西。呃，这个是一个鸡心佩啊，一个鸡心佩，这是带勾连鱼纹的啊。这个皮壳包浆也非常不错啊，上面是两条龙啊，穿秦龙，穿强龙啊。
这个有一点这个黑色的，有点水银沁啊，东西味道非常好。呃，这个是一个大的一个竹子的啊，一个大的一个竹子的大弥勒啊，孝佛啊，大度能容天下事的这个啊，啥事儿别往心里搁啊，就代表那个意思。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。